আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ এই অধ্যায়ের আজকের এই পর্বটাতে তো আজকের এই পর্বে মূলত আলোচনা করছি এই অধ্যায়ের প্রথম যে টপিকগুলো আছে অর্থাৎ প্রথমেই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানটা আসলে কি আমরা তো বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি কিন্তু আসলে বিজ্ঞান এটা কি এটা আসলে কি জিনিস তো বিজ্ঞান সাধারণত হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের একটা জিনিস এটা কিন্তু জ্ঞানের একটা সেক্টর তো এখানে মূলত যে জ্ঞানগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি বা যে জ্ঞানটা আমরা অর্জন করি সেটা হচ্ছে যে ধরো বৃষ্টি হচ্ছে তো এই বৃষ্টিটা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন গল্পকার তারপরে যারা কবিতা লেখেন তারা কি করেন বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে এটার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিন্তু এই যে সকল ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যাগুলোর কিন্তু কোনো ধরনের পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই হ্যাঁ একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু সেটাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তার বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে দেওয়া যায় কিন্তু বিজ্ঞান কি বলেছে যে যখন তুমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে বা একটা বিষয় নিয়ে দশটা মানুষের সামনে যাবে তোমাকে এমন ভাবে যেতে হবে যাতে করে তুমি সেই মানুষগুলোকে পরীক্ষার মাধ্যমে বা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে গাণিতিক প্রমাণ দিয়ে ওই টপিকটাকে হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে পারো এবং সেটা সততা যাচাই করতে পারো তো এটাই হলো কিন্তু বিজ্ঞান যেমন এই যে বললাম বৃষ্টিটা হচ্ছে বা বৃষ্টি পড়ছে এটা নিয়ে বিভিন্ন গল্প লেখা যায় তারপরে কবিতা লেখা যায় কবিরা তাদের মতো করে এগুলোর হলো বৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু বৃষ্টিটা আসলে কেন পড়ছে বা কিভাবে এটার উৎপত্তি কেন অনেক বেশি বৃষ্টি হয় কেন ঝড় হয় এই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত অনেক ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে তো ওটাই হলো বিজ্ঞান মানে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তুমি কি করবে তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ সেটাকে প্রমাণ করাকেই কিন্তু আসলে বলা হয় বিজ্ঞান তো আমরা এই বিজ্ঞানেরই কিন্তু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো বিজ্ঞান যেহেতু বলছি বিজ্ঞানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে যে বিভিন্ন রকম যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তুমি একটা টপিক বা একটা বিষয়কে হচ্ছে তুমি প্রমাণ করছো সেটার জন্য তোমার পরীক্ষা করতে হবে তাই তো এখন এই পরীক্ষাগুলোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে কতগুলো ধাপ বা কতগুলো স্টেপ ফলো করতে হয় তো সেগুলোর মধ্যে পরীক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ধাপ তো পরীক্ষণটা আসলে কি পরীক্ষণ ধাপে মূলত তুমি যে ধরনের ইনফরমেশন কালেক্ট করলে বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার পরে তুমি সেটার পরীক্ষণ করলে মানে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখলে আসলে কি হচ্ছে তার পরবর্তীতে কি করা হয় তুমি সেই পরীক্ষার উপরে ভিত্তি করে এবং তুমি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছো সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে তুমি একটা ফল প্রকাশ করলে বা একটা একটা সিদ্ধান্তে আসলে তো এভাবেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে সকল পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো করা হয়ে থাকে তো আসো আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলো কিভাবে করা হয় এক একটা ধাপগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো প্রথম যেই ধাপ সেটা হচ্ছে সমস্যা নির্ধারণ অর্থাৎ তুমি তো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবে তো সেটার জন্য তোমাকে আসলে আগে জানতে হবে তুমি কি পরীক্ষা করতে চাও বা কি প্রমাণ করে তুমি দেখতে চাও তো ধরো তুমি দেখতে চাও যে এই যে বলে যে গাছের জন্য পানি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ গাছের বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই যে ব্যাপারটা সেটা তুমি প্রমাণ করতে চাও অর্থাৎ তুমি প্রমাণ করে দেখতে চাও যে আসলেই কি একটা উদ্ভিদকে বেঁচে থাকার জন্য পানির কোনো প্রয়োজন আছে কি না তো তুমি সমস্যাটা নির্ধারণ করে নিলে এরপরে কি করবে জানা তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ বিভিন্ন বই থেকে বা তোমার যারা টিচার আছে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে তুমি বিভিন্ন রকমের তথ্য সংগ্রহ করলে এই টপিকটার উপরে ভিত্তি করে অর্থাৎ গাছের বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন কি না এটা আসলেই কি কোথাও লেখা আছে কে এই সম্পর্কে কি জানে এভাবে তুমি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করলে সংগ্রহ করার পরে কি করতে হবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানে তুমি এখন একটা সিদ্ধান্ত দিলে যে ঠিক আছে আমি সিদ্ধান্ত দিলাম এই সব তথ্য সংগ্রহ করার ফলে যে হ্যাঁ একটা গাছের বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই পানির প্রয়োজন তো এই গাল হলো তিনটা ধাপ এরপরে কি হচ্ছে পরীক্ষণের পরিকল্পনা তুমি একটা হচ্ছে কি পরীক্ষা করবে সেটা কিন্তু তুমি ভেবে নিয়েছ মানে অর্থাৎ সমস্যাটা তুমি নির্ধারণ করে ফেলেছ এখন কি করতে হবে পরীক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে অর্থাৎ তুমি যেটার পরীক্ষাটা করবে এটার জন্য তোমার কি কি লাগছে তুমি কিভাবে করবে এই ব্যাপারগুলোকে তুমি হচ্ছে পরিকল্পনা করবে তো আমাদের যে সমস্যাটা সেটা ছিল একটা গাছের বেঁচে থাকার জন্য তার হলো পানি প্রয়োজন কি না তো এটার জন্য আমরা কিভাবে এটার যেই পরিকল্পনাটা সেটা করতে পারি তোমার প্রথমে দেখো তোমার কি কি লাগবে অবশ্যই গাছের পানির প্রয়োজন কিনা সেটার জন্য তোমার অবশ্যই উদ্ভিদের দরকার আছে এবং কি দরকার পানির দরকার এগুলো ছাড়া আর কি দরকার একটা গাছকে রোপণ করা হয় কোথায় মাটিতে আচ্ছা এখন মাটিটা তুমি কোথায় রাখবে টবে তাহলে তোমার
এরপরে দেখতে হবে তুমি যদি একটা গাছের উপরে এই পরীক্ষাটা করো ফলে কি হবে তুমি কিন্তু ঠিকভাবে বিষয়টা হচ্ছে পরীক্ষণ করতে পারছো না তো পরীক্ষাটা ঠিকমতো করার জন্য তোমার হলো দুটো নমুনা লাগবে অর্থাৎ দুটো চারা গাছ তুমি রাখবে দুটো টপ শুষ্ক মাটি তো থাকছে আর হচ্ছে পানি তো এটা হলো পরীক্ষণের পরিকল্পনা অর্থাৎ তুমি কিভাবে পরীক্ষাটা করবে সেটার জন্য তোমার আগে থেকে কিছু যে প্ল্যান করার দরকার সেটাই হলো পরীক্ষার পরীক্ষণের পরিকল্পনা এরপরে আসে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সেটা হচ্ছে পরীক্ষণ অর্থাৎ এই ধাপটাতে কিন্তু তুমি আসলে পরীক্ষা করে দেখছো যে একটা গাছের বেঁচে থাকার জন্য আসলে পানির প্রয়োজন কি না তো এটার জন্য তুমি কি করবে দুটো গাছ নিলে দুটো দুটো টবে মাটি রাখলে মাটিতে হচ্ছে দুই সাইডে দুটো গাছ রাখলে এখন দুটো গাছকে তুমি হলো ছায়ায় রেখে দাও এবং একটা গাছে তুমি পানি দিলে এবং অন্যটাতে কিন্তু পানি দিচ্ছ না এবং যে মাটিটা এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে সেটা কিন্তু হবে শুষ্ক মাটি অর্থাৎ মাটিতে যেন পানি না থাকে তো এরকম করার পরে তুমি এক রাত রেখে দাও তো পরদিন সকালে উঠে কি দেখতে পাবে যে একটা টবে যে চারা সেটা কিন্তু মারা গেছে কিন্তু অপর একটি টব এর যে চারাটা সেটা কিন্তু তখনও বেঁচে আছে এখন এটার কারণটা কি সেটাই হলো আমরা দেখব উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই ধাপটাতে অর্থাৎ তুমি সেখানে দেখবে যে তুমি কিন্তু দুটো টবেই সমান পরিমাণে মাটি দিয়েছ সেই দুটো টবকেই ছায়ে রাখা আছে দুটো টবেই হলো গাছ লাগানো আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে একটা টবে পানি দেওয়া হয়েছিল এবং অন্য একটা টবে কিন্তু পানি দেওয়া হয়নি তো যেই টবটাতে পানি দেওয়া হয়নি সেই টবের গাছটাই কিন্তু মারা যায় এবং অপর যেই টবে পানি দেওয়া হয়েছিল সেই টবের গাছটা কিন্তু বেঁচে ছিল তো এরপরে তুমি কি ফাইনাল একটা ডিসিশনে আসতে বা ফলাফল প্রকাশ যেটা সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই একটা উদ্ভিদকে বেঁচে থাকার জন্য তার পানির প্রয়োজন এবং যদি পানিটা সে না পায় তাহলে কি হবে উদ্ভিদটা তার জৈবিক যেই কার্যাবলী সেটা করতে পারবে না এবং মারা যাবে তো এই পদক্ষেপগুলো ফলো করে কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক যেই প্রমাণ বা পরীক্ষাগুলো সেগুলো করা হয়ে থাকে এটাই বলা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ অর্থাৎ তুমি এক বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো কিছু প্রমাণ করতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে এই যেই ধাপগুলো সেগুলো হলো ফলো করতে হবে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম হচ্ছে বিজ্ঞান কি সেই সঙ্গে এই যেই পরীক্ষণ ব্যাপারটা অর্থাৎ একটা বিষয়কে বা কোনো একটা টপিককে পরীক্ষা করে সেটার প্রমাণ বের করাটাই কিন্তু আসলে পরীক্ষণ তো আমরা দেখলাম এই পর্বে যে বিজ্ঞান কি তারপরে হলো পরীক্ষণ অর্থাৎ একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষণ একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এই ধাপটাতেই কিন্তু তুমি মেইনলি যে পরীক্ষাটা সেটা করে পরবর্তীতে তুমি সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারছো তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ